हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ एट्थ क्लास बेटा जी आज तो आड़ा जेड़ा नैस रिवीजन दा फिफ्थ क्वेज आ चुका है जिदा कि हर सैटरडे तो अनुपत है तो आड़ा क्वेज आंदा है ते आज जेड़ा क्वेज आया है वो तो आड़े एलो एस एट जीरो फाइव जो आया है जब मैं एलो एस एट जीरो फाइव दी गल करा ते ए एलो बेसिकली है एक्सप्लेन प्रोसेसेस एंड फेनोमेना ठीक है जी तो अनु फेनोमेना ते प्रोसेसेस है जेड़े उन आदि एक्सप्लानेशन दा ए एलो है तो लेट अस डिस्कस ठीक है जी पहला क्वेश्चन इस एलो दे अंडर आया गया है कि जल्दी हुई मोबत्ती ऊपर जे असी ग्लास मुद्दा रखन ते कुछ देर बाद मोबत्ती बुझ जाती है एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन है तुसी घर आंच करके देख सकते हो जिस दा कारण डैश दी कमी दा होना है ऑन प्लेसिंग एन इनवर्टेड टंबलर ओवर अ बर्निंग कैंडल द फ्लेम एक्सटिंगशर आफ्टर सम टाइम दिस इज बिकॉज़ ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ठीक है जी ऑक्सीजन दी नॉन अवेलेबिलिटी दे करके जेडी जल्दी मोबत्ती है वो की हो जाती है बंद हो जाती है सेकंड क्वेश्चन सी राम अते रहीम पानी नु बीकर विच गरम करने वाला प्रयोग कर रहे ने सिंपल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं राम अते रहीम बीकर च पानी गरम कर रहे हैं राम ने बीकर नु मोमबत्ती दी लाट दे पीले भाग अते रहीम ने सब तो बारले भाग विच गरम कीता जी ए बेटा ध्यान ना पड़ेओ कि जेड़ा राम है उसने मोमबत्ती दी लाट दे ए जेड़ा है पीले भाग विच अते रहीम ने सब तो बारले भाग विच गरम कीता किस दा पानी घट समय विच गरम हो जाएगा जे मैं घट समय दी गल करा ते एदा मतलब है कि, कि किस दा पानी जल्दी गरम हो जाएगा राम एंड रहीम वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच वाटर वाज टू बी हीटेड इन बीकर राम कैप्ट बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम रहीम कैप्ट द बीकर इन द आउटर मास मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम हूज वाटर विल गेट हॉट इन शॉर्टर टाइम राम दा पानी कट समय विच गरम होएगा राम बीकर विल हीट अप इन शॉर्टर टाइम रहीम दा पानी कट समय विच गरम होएगा रहीम बीकर विल हीट अप इन शॉर्टर टाइम दोवां दा बराबर समय विच गरम होएगा किसे दा वी गरम नहीं होएगा बेटा जदों असी तोनू कैंडल दा डायग्राम कराने आ ते असी कैंडल दे तोनू तीन हिस्से कराने आ एथे गल कीती गई है सब तो इनर हिस्से दी ते जिन्नु मतलब सब तो इनर हिस्से दी ते दूजी गल कीती है आउटर मोस्ट दी जे गल करिए ता आउटर मोस्ट हिस्सा जेड़ा कैंडल दा सब तो गरम हुंदा है इसलिए रहीम दा पानी घट समय विच गरम होएगा क्योंकि रहीम कैप द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम चलो जी एदा मतलब साडा उत्तर सेकंड सही होएगा तीजी गल करदे आ मनुख विच प्रजनन संबंधी केड़ा कथन सही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज करेक्ट निषेचन मादा दे शरीर दे बाहर हुंदा है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एक्सटर्नली इन द फीमेल निषेचन पतालू विच हुंदा है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द टेस्टिस निषेचन समय अंडाणु शुकाणु वल जांदे ने ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग मूव टुवर्ड्स स्पर्म निषेचन मादा दे शरीर दे अंदर हुंदा है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन फीमेल तो बेटा जी इसका सही आंसर है कि निषेचन मादा दे शरीर दे अंदर हुंदा है ठीक है जी चलो फोर्थ क्वेश्चन है बडिंग राही प्रजनन डैश विच हुंदा है रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक प्लेस इन और बहुत इजी क्वेश्चन है हाइड्रा अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया अमीबा दी गल करिए ते जे बाइनरी फिशन हुंदा है ना एक अमीबा दो च टूट जांदा है पर जे मैं बडिंग दी गल करा ता बडिंग हुंदा है जी हाइड्रा च किदे च हुंदा है जी हाइड्रा च चलो जी फिफ्थ क्वेश्चन दी गल करदे हां वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिल्कुल सही है एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोसेसेस ते फिनोमेना थानू ए क्वेश्चन जेड़ा साडा 80 एलओ 805 कवर कर रहा है मीना ने किते पढ़या है कि मनुखी कान हर एक आवृत्ति दी धुनी नहीं सुन सकदा ओ मनुखी कान दी सुनन योग रेंज जानना चाहंदी है मनुखी कान दी सुनन योग रेंज किन्नी है मीना हैज रीड समवेयर दैट ऑल साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर व्हिच व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज टू जेड़ा है 20000 हर्ट्ज ओ तो बाद 20000 हर्ट्ज तो वद 20 हर्ट्ज तो कट 20 हर्ट्ज ते 25000 हर्ट्ज तो बेटा जी इस दा सही आंसर है कि ओ है 20 हर्ट्ज तो लेके 20000 हर्ट्ज तक चलो जी सिक्स्थ क्वेश्चन दी गल करदे हां राम दे घर दे नेड़े एक व्याह पैलेस है जिस तो लाउड स्पीकर दा रोला सुनदा है अजेहे वातावरण विच केड़ियां शारीरिक समस्यावां राम नु आ सकदियां हन देयर इज अ मैरिज प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ राम्स हाउस वे लाउड स्पीकर्स आर यूज्ड राम सफर फ्रॉम व्हिच फिजिकल एलिमेंट इन सच अ नॉइसी एनवायरमेंट उनिंद्रा की होएगा जी लाउड स्पीकर दी साउंड दे नाल ओनु की प्रॉब्लम्स आनगियां उनिंद्रा लैक ऑफ स्लीप 
ਉੱਚਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਿੰਦਰਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ H2O ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਥਿਸ ਹੈਪਨਸ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਪਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਮਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰਾ ਚਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਦਰਵ ਦੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਵ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਕਾਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੋਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਾਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਖੰਡ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਰਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀਰਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਪਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰਪਾਲ ਸੈਟ ਟੂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰਸ ਐਟ ਅ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਵਿਦ देयर ਏਜਸ ਟਚਿੰਗ ਸ਼ੀ ਪਲੇਸਡ ਅ ਕੁਆਇਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਇਨ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਨ ਬਾਈ ਵੀਰਪਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਪੈਨ ਡਾਊਨ 360 ਡਿਗਰੀ ਬਾਈ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਜਿਦਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਬਾਈ ਥੀਟਾ 1 ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 60 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 60 ਯਾਨੀ 360 ਬਾਈ 60 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 6 360 ਬਾਈ 60 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 ਮਾਈਨਸ 1 ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 4 1 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਬਾਈ ਥੀਟਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ